Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en The Wolf para este canal. Lo ves, ¿no? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro juego de lobos favorito, en donde el día de hoy vengo a enseñarles cómo es que yo hago para subir tan rápido de nivel, cuál es el truco, si es que hay una técnica o qué es lo que yo hago. Bueno, des, eh, en primer lugar sí les aviso de que es... Algo así como una especie de estrategia, llamémoslo de esa forma, pero que no tiene tampoco mucha ciencia o algo así por el estilo. No, la verdad es que las cosas es simplemente de, de dedicarse al juego y de esa forma pues lo vas a poder lograr eh, en la forma que yo lo hago o quizás muchísimo más. Así que, bueno, a ver, vamos a revisar el clan. Aquí lo tenemos... A ver, ah, ya se ha unido otro miembro, porque antes de hacer este video estaba revisando y teníamos 49. Ya somos de nuevo 50 y ya casi, casi, casi tenemos 15 millones en puntuación PC aquí en el clan, muchachos. Así que bueno, voy a aprovechar para saludar en primer lugar a los que son los nuevos. Vamos a saludar a Arcanus con 3 millones de puntuación, mírenlo, de resto seguimos con oscuridad, con hambriento, con ellos, Pachito también es un, es un, non, eh, un lobo nuevo que se unió a la manada hace poco, Chris, Chris Puerto Rico que creo que es el que recién se ha unido, así que vamos a enviarle solicitud, vale, ya se la enviamos, Juanca también se unió hace poco, Super Sofía Poderosa, mírenlo, ya me aceptó Chris Puerto Rico la solicitud, Aileen The Wolf, Raptor, también recuerdo que fue uno de los últimos. Y esto pues porque miren, ya la puntuación mínima PC que estamos pidiendo en el clan son 2000. La verdad es que sigue siendo muy bajita, así que sí recomiendo a los que están más, bajo en, más bajos en puntuación que la suban porque dentro de poco la voy a subir a 4000. Y en este momento MX, Dark Wolf y Cobra tienen 3000 y 2000, así que les recomiendo si están viendo este vídeo... Que suban porque vamos a subir la, la puntuación y pues si siguen así no van a poder estar. Esto pues para que seamos más activos y cada vez la manada sea más poderosa muchachos. Así que bueno, a ver, vamos a hacer unas cuantas... Uy, no había visto los, las 15 gemas que tenemos por ver vídeo y eso nos aumentará. Miren, ya estamos cerca de las 10.000 gemas, cada vez más cerca de nuestros objetivos. Nada, bueno, vamos a hacer unas cuantas... Eh, a ver, entremos aquí en Tundra Salvaje. Hace rato que no entro a Tundra Salvaje. Mientras, sí les voy diciendo qué estrategia o cómo es que yo hago para subir de nivel, muchachos. A ver, yo tengo en cuenta cuatro cosas. La primera de ellas es que sí o sí deben tener comprado el Premium. El Premium es muy, pero muy importante para esto, ya que nos da... Un 50% más de experiencia cada vez que estamos atacando animales. Entonces, hagan de cuentas. Es que si un animal nos da 10.000 de experiencia y tenemos activado el premium, este nos va a dar 15.000 de experiencia. Ya si son dos animales, imagínense cada uno de 10.000. Sin el premium nos dan apenas 20.000 de experiencia. Mientras que si tenemos activado el premium va a ser 30.000. Es decir, que entre más animales ataques, el premium va a ser muchísimo mejor, la experiencia va a ser mayor y pues así vas a poder subir más fácil y más rápido de nivel. Ahora algunos me dirán, ¿y entonces eh, qué tipo de premium me conviene? Si el de 500 o el de 1500, de eso estuve haciendo un video y fue el último que subí al canal, así que si aún no lo has visto y quieres saber cuál de las dos te conviene comprar, si el premium de 500 o el de 1500, eh, lo estaré dejando en la pestañita que aparece en este momento acá arriba, para que lo vayan a ver si es que quieren saber eso, a ver qué hay aquí, una garza que ya le ganamos muy sencillo, y bueno, entonces en primer lugar, ya saben, el Premium lo deben tener sí o sí. Si sí, lo que quieren es subir más rápido de, de nivel. Ahora, en segundo lugar. 
deben ser muy pero muy activos, o sea jugar mucho tiempo y yo sé que algunos quizás jueguen de Wolf más, eh, más suave o no lo jueguen tanto, no entren al día tantas veces en el juego es normal, quizás estén en otro juego más entretenido, no sé pero pues eso, eh, si es así, créanme que no van a subir muy rápido de nivel, se van a tardar algo ¿Qué están atacando ellos? A ah, cuervos. Entonces van a tardar, o sea, si es así, eh, en subir de nivel. Yo ahorita, créanme, que estoy de lleno en The Wolf. O sea, 100% estoy en este juego. No, no estoy en otro así tan activo ni nada, ¿no? Esta es la razón por la cual he subido tanto de nivel. Ya que recuerden, en el último video creo que era nivel 60 y... 66 creo que era ya me faltaba poquito para subir a nivel 67 y miren ahora ya soy nivel 68 y, y ya llevo 34 millones de experiencia o sea ya estoy a la mitad de ser nivel 69 y eso que piden por acá mucha experiencia a ver, para nivel 66 creo que me pedían 50 millones, para 67 55, para 68 ya me pedían, eh, para 67 diré 60 millones y ahora para subir a nivel 68 me están pidiendo eh, 65 millones de experiencia muchachos. O sea es una cantidad brutal. Y pese a eso, yo estoy subiendo rápido de nivel. No sé ahora cuánto me tardaré en ser nivel 69. Supongo que unos dos días. Si soy bien activo, pero bien activo, me demoraré unos dos días o un día. Creo yo, no lo sé. Pero pues parece algo imposible, ¿verdad? Y créanme que no lo es. Solamente hay que dedicarse bastante. Entonces por eso les digo, como segundo consejo, recomendación... Es el hecho de jugar bastante, ser muy activos en el juego. Créanme que si es así, si lo juegan de esa manera, van a subir bastante rápido. Ahora, en tercer lugar, y yo sé que esto lo llegan a utilizar varios, incluso esta es la razón por la cual se crearon los clanes, muchachos. La tercera razón... Para subir eh, bastante rápido de nivel. Es que se apoyen en otros jugadores. Y ustedes me dirán. ¿Cómo así? ¿Cómo así que apoyarnos en otros jugadores? Simple. Es decir. Que cuando ustedes estén eh, en partidas. Y vean que entra un amigo. O inviten a un amigo. Y así pueden ir jugando juntos. Atacando a los animales que son más grandes. O a los que son más fuertes. Y de esa manera pues no les queda tan difícil ganarle a los, a los que son animales fuertes, a los que ustedes no les pueden ganar solos. Es como si yo ahora, a ver, veamos la puntuación, está de primero Isia, Isai, algo así, Isaia. Es como si yo me apoyara en él, comenzara a seguirlo, y pues así mientras él va atacando, yo también voy atacando a los demás. Entonces esa es una buena también estrategia, hacerlo. Aunque recuerden que eso no te dará pues la mayoría de experiencia que, que puedes tener, ¿no? Porque si varias personas, si varios lobos atacan a un mismo animal, la experiencia va a ser repartida entre todos los que atacaron. Entonces tengan en cuenta eso también. Pero también es efectivo, o sea, es una forma... De subir de... De subir de nivel. Tigrecito, tigrecito, te gané. Aunque cuando hay de dos tigres, ahí sí... Ahí sí me terminan humillando, muchachos. Es mi triste realidad. ¿Eso que está ya son líder? Ah, no, son líder... ¿Ves? Son tigres... Tigres siberianos. Sí, estos tigres sí caen bastante sencillo. ¿Qué es esto? A ah, un oso polar. Que también cayó bastante fácil. Vale, entonces, a ver. ¿Esto es un líder? Lo vi de otro color. Y no, no ha sido líder. Entonces, ya vamos tres maneras de subir de nivel, muchachos. 
que son, créanme que son, o sea, son importantes, ¿no? Entonces ya, ya las van teniendo en cuenta, ¿no? La primera, tener el premio activado, importantísimo eso. La segunda, jugar mucho tiempo, o sea, dedicarte de lleno al juego. Si es que quieres subir de nivel pronto, si es que quieres subir de nivel rápido. Y ya lo pasamos. Ah, no, ah, pero estamos a punto de pasarlo. A ver, si le ganamos a este que está acá... Ay, sobrado. ¿Somos líderes? Sí, somos líderes. Igual estamos ahí como compitiendo, ¿no? Por el liderazgo, pero vale. Y en tercer lugar, el, el hecho de apoyarte en otros, o incluso si tienes una manada, puedes escribirles ahí, digamos que te ayuden a hacer alguna misión, o que te... O que te ayuden a subir un poco de nivel. Que yo estoy seguro de que si son una manada, claro, pues se van a apoyar, ¿no? Es como aquí en nuestra manada de Hakaishin Wolves. Eh, a veces alguno dice que si sí lo pueden ayudar. Y pues si hay alguien disponible, le dice, vale, yo te ayudo. Y, y juntos se van a, a las partidas. Varios han ido a jugar eh, muchas veces conmigo. Y pues ahí nos ayudamos entre todos. Igualmente también ellos me ayudan bastante a mí. Y ahora sí muchachos, entonces ¿cuál es la cuarta forma? Y yo la considero esta la más importante y a la que hay que prestarle más atención. ¿Qué es esto? Un águila. Y vale, nos salimos de aquí entonces porque es necesario salir de aquí para esto. La cuarta es que deben saber muy bien cuál mapa elegir a la hora de jugar. Tenemos los 5 disponibles, algunos no los tendrán pues porque son menor nivel, digamos apenas tendrán colinas verdes o bosque oscuro, o pues dependiendo de los que tengan, deben saber muy bien qué mapa elegir para subir rápido de nivel. A mí ahorita el que más me conviene y en el que mejor me va es en montañas legendarias, así que entramos a montañas legendarias y ustedes me dirán, pero ¿por qué no Mammoth Creek, tío Wolf? Si ya eres un nivel 68, eh, tienes una buena PC, son 800.000 puntos de PC, ¿por qué no juegas en Mammoth Creek si eres un nivel alto, digámoslo, no? Entre comillas. La verdad es que a mí no me conviene ir a jugar a Mammoth Creek, aunque, aunque digamos, eh, les gano a varios. Tampoco es que el, vamos a decir que no puedo con ninguno, ¿no? Pues porque digamos... Puedo enfrentar a los tres ligres. Los tres ligres me quedan algo sencillos. ¿Qué encontraron? Ah, no. Si dice RP, no es, no es, no es champ. Vale, entonces, eh, a ver, le puedo ganar a los ligres. Le puedo ganar a un diente de sable, nada más. No le puedo ganar cuando me encuentro los tres. Eh, me vuelven papilla. Le puedo ganar a un albatros con dificultad, pero le gano. Y, y así, le puedo ganar creo que también a los toros marrones, a los carneros, a las cabras negras. Pero los que son como los más pequeños, llamémoslo por una forma, ¿no? Mientras que los boss primigenium negros y normales, los, los mamuts, los adax, todo ese tipo de animales me terminan humillando, muchachos, de verdad. Literal, esa es la palabra. ¿Por qué razón? Pues porque aún no soy el suficiente, yo considero no tengo el suficiente ataque para ganarles de una forma fácil. Hay cocodrilos. Oh, y acá atrás están los rattle. Sí, me vinieron a atacar entre todos. Abusones. Entonces, o sea, por esa razón Mammoth Creek no me conviene a mí. O sea, sí les puedo ganar, digamos, pero yéndolos a atacar muchas veces y muchas veces. Y de esa forma créanme que no conviene porque así te, te, o sea, te estás demorando muchísimo. La idea es que ganes rápido, que les, los acabes a los animales rápido y te den buena experiencia. Esa es la idea para poder eh, subir de nivel rápido. Miren los boss. Ahí tenemos a un par de boss. No los voy a enfrentar porque ya saben, o sea, no les puedo ganar aún. Y entonces algunos me dirán, eh, quizás puedas ir a jugar entonces a montañas, a montaña, no, a colinas verdes. Colinas verdes tampoco me conviene porque, a ver, si Mamut Creek son muy fuertes, en colinas verdes son muy fáciles. Incluso ahí los líderes... Eh, 
la mayoría de líderes apenas me da una gema con allá. Los tigres líderes, los osos líderes, todos ellos apenas me dan una gema. Los que me dan dos, tres o hasta cinco gemas llegan a ser los cocodrilos, los tigres blancos o los osos grizzlies. Ellos me dan eso, pero pues igual sigue siendo una cantidad muy baja y muy poca. Lo mismo sucede con bosque oscuro. Bosque oscuro tampoco me conviene a mí para, para farmear. Ya que la mayoría de los animales se les gana muy fácil, muy sencillo. Y Tundra Salvaje, a ver, Tundra Salvaje yo lo considero un nivel como intermedio y el mejor para farmear si eres entre nivel 50, 40, poco mayor a 50, digamos por ahí un nivel eh, entre esos rangos, menor a 60 yo creo que podría fácilmente ir a farmear en tundra salvaje es muy fácil farmear en tundra salvaje hay muchos animales que vienen de tres y con una con una bomba explosiva o con el veneno o si no con el aliento gélido fácil los puedes llegar a acabar y los, y los animales que son fuertes allá son pocos o sea son los buizas miscleros los creo que búfalos marrones se llaman los tigres blancos y ya, no hay más. De pronto, de pronto los bisontes. Pero pues tampoco es que sean muy, muy difíciles ellos de vencer, ¿no? Entonces, eh, a ver, y ya pasando en eso, ya tendríamos a montañas legendarias. Y montañas legendarias es el lugar perfecto para mí para poder farmear de una forma rápida, fácil. Miren, ahí tenemos ese par de... De, de Jack, ¿cierto? A ver, esperemos un poco a que cargue la habilidad de viento de aliento gélido. La voy a cambiar aquí por mi eh, clásico nube ponzoñosa. Y miren lo que voy a hacer. Activamos la mejora de daño. Ponemos el, el veneno. Y ya se fueron, así de sencillo. Y prácticamente les, se podría decir que le estoy ganando muy fácil, muy sencillo a un par de jacks. Que, a ver, antes ni siquiera se me pasaba por la cabeza llegar a ganarles de esa forma. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Un cocodrilo normal, un cocodrilo gigante. Si es gigante, no les puedo ganar tan sencillo. Para ellos tengo que tener mis cuatro habilidades perfectas y la vida también al máximo para darles algo de batalla. Porque al final me terminan ganando. Pero, a ver, por ejemplo ya pueden, ya podemos estar viendo cuáles son los animales que aquí se me dificultan. Los boss, los, los cocodrilos gigantes, mientras que los demás no. O sea, los demás es con nube ponzoñosa y bomba explosiva. Y ya está. A ver, este es un cocodrilo normal. Mientras que este, miren, miren este. A ver, vamos a ver si le ganamos. Si no nos saca crítico y no, así le ganamos a un cocodrilo, igual a los hipopótamos también le ganamos como ese cocodrilo algo, entre comillas fácil, si es que tenemos buena vida, no si es que no nos han bajado vale, igual a las águilas calvas, también les ganamos de esa forma, entonces, es eso muchachos, avanzamos de una forma muy rápida, qué es esto cóndor a ver, ¿caen o no caen? Cayeron, ¿sí lo ven? Y es así con la mayoría. Entonces, para mí, o sea, en este momento, de acuerdo a mi nivel, me conviene mucho más estar jugando acá en montañas legendarias. ¡Uy, qué bueno ese golpe! ¿Vieron? De, o sea, se lo mandé, aunque él también me lo dio y, y, me, y me lo pegó crítico. Yo también se lo pegué crítico y, y lo maté de un golpe. Uy, una cabra negra líder. Y miren acá lo que sucede con los líderes. A ver, las cabras, las águilas calvas, los eh, hipopótamos. A ellos también les gano sencillo, así sean líderes. Incluso los dragones de cómodo o los cocodrilos normales también. Pero si ya son líderes boss, si ya son líderes rinocerontes, así ellos sí ya se me complican, pero son muy pocos. En cambio, a ver, si yo voy a Mammoth Creek y me encuentro un... Eh, ¿Cómo es que se llama ese? Eh, 
Un Marjor, un Marjor líder, yo no le puedo ganar al Marjor líder solo, tiene más de 25.000 de vida. Si me encuentro un Dientes de Sable líder, no le puedo ganar solo. Si me encuentro un boss menos, ahora un Mamut, no le gano a los Mamut normales, mucho menos a un gran Mamut líder. Entonces ya prácticamente vamos viendo cuáles son las diferencias. En ese caso, si estoy en, en Mamut Creek y me encuentro con un líder, a mí lo que me toca hacer es pedir ayuda. Llamar a la, a la manada, decirles que hay un champ. Y de esa forma pues ellos van, ayudan y, y listo. Pero ¿qué sucede ahí muchachos? Si yo llamo a toda la manada, imagínense, estamos en Mamut Creek. Hay niveles muy altos allá que tienen muchísimo ataque. Ellos llegan a atacar al, al líder y, y pongamos un ejemplo de que sea un, un boss primigenium líder. Uno dirá, uy, son muchísimas gemas las que voy a ganar aquí, ¿verdad? Pero llegamos, atacamos, vienen los demás que son más fuertes. Ellos al final terminan llevándose la mayoría de las gemas. Mientras que uno apenas se termina llevando unas cuatro o unas tres. Incluso me ha pasado varias veces en donde hemos llegado a encontrar... Un boss primigenio, un negro, líder. Y a mí no me han dado ni una sola gema. ¿Por qué razón? Pues porque le, le hago poco daño. Mientras que los que son jugadores más altos. Ellos sí le han podido sacar muy buenas gemas a ellos. Ellos llegan, los atacan y les ganan fácil. Entonces esa es la razón por la cual Mammoth Creek o depende. Digamos el mapa que se te dificulte. Pues no te convendría jugarlo. Yo la verdad creo y creo y considero que la mayoría son como entre nivel 30, 40. Para ese nivel ya es bueno jugar en, en Tundra Salvaje. Ahí se consiguen muchísimas gemas. Y se gana muy buena experiencia. Como les digo, es que incluso hasta matando, creo que son castores, te dan buena experiencia. O matando pingüinos, matando linces. De esa forma ya comienzas a avanzar más y más. A ver, aquí jugando así más o menos, porque tampoco es que estaba atacando mucho. ¿Qué es esto? Miren, he llegado, ya estamos a punto de llegar a los 35 millones. Vamos 821 mil. Faltarían poco menos de 200 mil para llegar a esa cantidad. Y es que miren esto, o sea, por aquí nos encontramos osos. Y miren ese oso. Y eso que yo no le, no le, no gasto dinero en el juego. Para nada. Simplemente es como la combinación de estas cuatro estrategias, muchachos. Lo que yo utilizo y pues que me ha ido y me ha funcionado muy bien. Esos de ahí creo que son gigantes, ¿verdad? Sí. A esos no los puedo atacar. Vamos a ver, atacar a esto que está por acá. Cóndor, ¿vale? Estos se van simplemente con la, con la nube ponzoñosa. Y listo, se fue. ¿Este es un cocodrilo normal o es un gigante? Ay, no le di. A ver, capturémoslo aquí. Y lo atacamos. Y entonces así son las cosas, muchachos. Como les estoy diciendo, es como la combinación de las cuatro estrategias. O sea, en primer lugar tengo activado el Premium, que me va muy bien. En segundo lugar, yo le estoy dedicando muchísimo tiempo a este juego. Ya saben que mi objetivo principal es ser nivel 70. Estamos a la mitad de ser nivel 69 y ya nos quedaría muy cerquita para ser nivel 70. Ese video lo estaré subiendo aquí en el canal, muchachos. Cuando estemos subiendo y alcanzando el nivel 70. En tercer lugar, eh, bueno, el tercer lugar yo creo que casi no lo utilizo. Que es lo que les dije de como quien dice apoyarse en otros jugadores. Casi no lo utilizo eso pues porque yo creo que me va bien jugando... De momento, de forma individual acá, aunque hay veces que sí, la manada me ayuda y yo se los he agradecido a todos ellos. Ya saben que estamos para apoyarnos y si yo también los puedo ayudar, ellos saben de que pueden entrar al mapa y me dicen ayúdame con esto que no les puedo ganar o algo así. Y por supuesto que también los ayudo o algunos de ellos también me siguen. Así que claro que sí, siempre nos apoyamos ahí. Y en último, eh, en la última posición, pues ya saben, jugar y elegir muy bien el mapa. Elegir el mapa en el que mejor eh, te desempeñes, en el que les ganes más rápido. Ya saben que lo importante para de verdad subir de nivel de forma rápida es que ganes a los animales rápidos. Porque a ver, si tienes eh, buena vida, tienes resistencia y digamos... Eh, uy, este creo que no me va a ganar. 
Creo que me va a ganar. Sí, me ganó. Bueno, nos falta poquito ya para ganarle. Eh, lo que les decía, o sea, es que tú puedes tener mucha vida, mucha resistencia, pero pues si te demoras mucho y muchísimo ganándole a un animal, eh, no vas a subir rápido de nivel. Y yo creo que es lo que a mí me pasaría si yo jugara en Mammoth Creek. Si yo jugara ya, me demoraría mucho ganándole a los animales. Y eso, y eso sería pues también demorarme mucho. Eh, a la hora de subir de nivel La idea es ir muy rápido Ahora cuando tengo activado el potenciador Créanme que vuelo muchachos Cuando lo tengo activado vuelo Porque ahí sí hasta los rinocerontes Me quedan muy sencillo ganarles Entonces Esa también la podríamos considerar como una quinta forma ¿Verdad? Eh, a, aprovechar muy bien el potenciador Los 25 minutos que jugamos, uy, creo que me ha escrito Joshua Gamer, ¿verdad? No me había dado cuenta. Entonces, eh, eso, yo creo que también hay que tener muy en cuenta lo que es el, el potenciador, aprovecharlo al máximo. Saben que cuando lo estén utilizando, no hagan nada más, no escriban nada, no le escriban a nadie, no, no, no revisen nada. Sino que dedíquense únicamente a jugar y jugar y jugar y a acabar lo más rápido posible contra todos. Ya cuando ya lo terminen de utilizar, ahí sí ya. Y créanme que eso es lo que yo hago cuando estoy, cuando tengo activado el potenciador. Yo no hago caso absolutamente a nada. Sino que me dedico es a jugar y atacar y a ir corriendo lo más rápido que pueda. Pues porque son 26 minutos muy valiosos del... Del premium pues que nada más vamos a tener activados Así que bueno gente yo creo que ya estaremos dejando este video por aquí Espero que les sirva de verdad estos consejos para que así logren subir rápido de nivel y los utilicen Yo creo que el que más importante y el, más, el que más deben tener en cuenta es el último Para que no se les dificulte y tampoco se estén estresando mucho si no le pueden ganar un animal o, o algo así por el estilo Así que bueno gente, ya lo estaremos dejando por aquí, espero que les haya gustado, si no se olviden por favor dejar su like y suscribirse en este canal, ya saben que de esa forma me estarían apoyando muchísimo y de esa forma también es como continuamos subiendo videos de The Wolf aquí en el canal. Ahora sí, no siendo más, se despide Tío Wolf, hasta la próxima, bye.